നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇരുപത്തിയെട്ട് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന എച്ച് എസ് എസ് ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയുടെ മാത്സ് വിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ വിശദീകരണങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ജില്ലകളുടെ പരീക്ഷയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നത് തിരുവനന്തപുരം പത്തനംതിട്ട എറണാകുളം കോഴിക്കോട് കാസർഗോഡ് ഈ അഞ്ച് ജില്ലകളുടെ പരീക്ഷാ പേപ്പറിലെ മാത്സിന്റെ ചോദ്യമാണ് നമ്മളിവിടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക പുതുതായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ യഥാസമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ അൺ അക്കാഡമിയിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും അൺ അക്കാഡമി ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് എത്താൻ എൻ്റെ പേര് അനൂപസ് പിള്ള എന്ന് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രൊഫൈൽ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ കോഴ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ട കോഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ആവുകയും ആ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അണ്ണ അക്കാഡമിൽ എൻ്റെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും റേറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ യഥാസമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതും വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ സഹകരണം നിങ്ങൾ അവിടെയും തരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ വികരണത്തിൻ്റെ നീളം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ അതിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സമചതുരമാണ് അതിൻ്റെ വികരണത്തിൻ്റെ നീളമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം സൈഡ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ സമചതുരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നാല് വശവും തുല്യമായിരിക്കും അതിൻ്റെ വികരണത്തിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയഗണൽ വികരണത്തിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു എ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു സൈഡിൻ്റെ റൂട്ട് ടു മടങ്ങായിരിക്കും വികരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വികരണമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നാല് സമം റൂട്ട് ടു എ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ചോദ്യം ഈ സൈഡ് എ ആണ് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പിടിക്കും ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ടു ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പം നമുക്കിതിനെ ഫോറിനെ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു ടൂവും റൂട്ട് ടു കൂടെ ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ റൂട്ട് ടു വരും അപ്പോൾ ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് വരും ടു റൂട്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും വികരണത്തിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ നീളം എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് വരും ഓപ്ഷനിലുണ്ടല്ലോ ടു റൂട്ട് ടു ഡി ആണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ ഡി ആണ് ശരി ഉത്തരം ടു റൂട്ട് ടു ക്ലിയർ ആയാലോ വികരണത്തിൻ്റെ നീളം റൂട്ട് ടു എ ആണ് എന്നറിയുക സ്ക്വയറിൻ്റെ സമചാരത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമാണെന്നും അറിയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വെച്ച് നമുക്ക് ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് വികരണം കിട്ടി ക്ലിയർ ആയാലോ നമുക്ക് രണ്ടാമത് ചോദ്യം നോക്കാം അഞ്ച് ജില്ലകളുടെ പരീക്ഷയാണ് കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ജില്ലകളുടെ പരീക്ഷകളിൽ ഈ ചോദ്യം കൂടി പഠിച്ചിട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മാത്സിലെ ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയത് രണ്ടാമത്തെ എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് മൈനസ് വൺ ദ ഓൾ റേസ് ടു നയൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ദ ഓൾ റേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ദ ഓൾ റേസ് ടു വൺ നോട്ട് വൺ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രത്യേകത മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ വൺ ആയിരിക്കും അതായത് മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ വൺ ആയിരിക്കും മൈനസ് വൺ ദ ഓൾ റേസ് ടു ഒരു ഓട് നമ്പർ അതായത് ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് മൈനസ് വൺ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മനസ്സിലായാലോ മൈനസ് വണ്ണിനെ പവറായിട്ട് അതിൻ്റെ വരുന്ന വാല്യൂ ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് വരും ഒറ്റ സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഒന്ന് വരും അപ്പോൾ തൊണ്ണ
ഇത് വളരെ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലിറ്റർ അടിച്ചാൽ നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ഓടും അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്ററിന് എത്ര ഓടും നൂറ്റി അൻപത് ബൈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് നമുക്ക് ഒരു ലിറ്ററിന് ഇത്രയും ഓടും അപ്പോൾ മുപ്പത് ലിറ്റർ അടിച്ചാൽ എത്ര ഓടും ഇൻറ്റു മുപ്പത് കൂടി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ആറാണ് നൂറ്റി അൻപത് ആറ് ഇൻറ്റു മുപ്പത് നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ഓടും ഇതൊരു വളരെ ബേസിക് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് നൂറ്റി അൻപത് ആണ് ശരി ഉത്തരം നൂറ്റി എൺപത് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഉത്തരം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലിറ്റർ അടിച്ചാൽ നൂറ്റി അൻപത് ഓടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റർ അടിച്ചാൽ ആറ് കിലോമീറ്റർ ഓടും അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ അടിച്ചാൽ ആറ് കിലോമീറ്റർ ഓടുമെങ്കിൽ മുപ്പത് ലിറ്റർ അടിച്ചാൽ മുപ്പത് ഇൻറ്റു ആറ് നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ഓടും ഓക്കെ നമുക്ക് എൺപത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ വാങ്ങിയ വില നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് വാങ്ങിയത് പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റു പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റു എങ്കിൽ വിറ്റ വില എത്ര വളരെ ബേസിക് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കുക എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപതിന് വാങ്ങിച്ചു പന്ത്രണ്ട് രൂപ കുറച്ച് കൊടുത്തു എത്ര വരും നൂറ്റി എട്ട് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റ് ഇതാണ് വിറ്റ വില വിറ്റ വില പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ നൂറ്റി എട്ടാണ് ശരി ഉത്തരം നൂറ്റി എട്ട് ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഉത്തരം ശതമാനമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ചോദ്യമാണ് നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കുറയ്ക്കുക ആ രൂപ കണ്ടുപിടിക്കുക നൂറ്റി എട്ട് അതിനാണ് വിറ്റത് ക്ലിയർ ആയാലോ എൺപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസിക്കൽ ടു സിക്സും എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസിക്കൽ ടു ഫോറും ആയാൽ എക്സ് വൈ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് വലിയ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട വേണമെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് ചെയ്താൽ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്ര വരും ടു എക്സ് വരും പത്തെന്ന് വരും അതായത് പ്ലസ് വൈയും മൈനസ് വൈയും ക്യാൻസലായി പോകും എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു പത്ത് ബൈ രണ്ട് അഞ്ചെന്ന് വരും അപ്പോൾ എക്സ് അഞ്ച് വന്നാൽ എക്സ് അഞ്ച് വന്നാൽ അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ആറ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എക്സും വൈയും അഞ്ചും ഒന്നും ആയിരിക്കും എക്സ് വൈ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അഞ്ച് ഇത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ മെത്തേഡ് വഴിയും ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ആറും വ്യത്യാസം നാലും വരിക അതിന് വളരെ കുറച്ച് കണ്ടീഷനെ വരികയുള്ളൂ ത്രീ പ്ലസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു അല്ല ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ആലോചിക്കുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ ചെയ്യണമെന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ആറും വന്നു രണ്ട് സംഖ്യയുടെ വ്യത്യാസം നാലും പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആ സംഖ്യകൾ അഞ്ചും ഒന്നും ആയാലേ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് എക്സ് വൈ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അഞ്ച് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ അഞ്ച് മടങ്ങ് ആ സംഖ്യയേക്കാൾ മൂന്ന് കൂടുതലായ മറ്റൊരു സംഖ്യയുടെ രണ്ട് മടങ്ങിന് തുല്യമായ സംഖ്യ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കി അതിനെ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ ടൈമിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ അഞ്ച് മടങ്ങ് നമ്മൾ ആ എണ്ണൽ സംഖ്യ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയുടെ അഞ്ച് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംഖ്യയേക്കാൾ മൂന്ന് കൂടുതലായ മറ്റൊരു സംഖ്യ അപ്പോൾ ആ സംഖ്യയേക്കാൾ മൂന്ന് കൂടുതലായ മറ്റൊരു സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ മൂന്ന് കൂടുതലായ മറ്റൊരു സംഖ്യയുടെ രണ്ട് മടങ്ങിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റി നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ എടുക്കും ടു എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് വന്നു ഫൈവ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് വന്നു അഞ്ച് എക്സിൽ നിന്ന് രണ്ട് എക്സ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ആറ് എന്ന് വന്നു എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ടു എന്ന് വന്നു രണ്ടാണ് ശരി ഉത്തരം എ ഓപ്ഷൻ രണ്ടാണ് ശരി ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമ്മൾ ആ ചോദ്യം വായിക്കുക അതിനെ കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഉത്തരം കിട്ടും രണ്ടാണ് ശരി ഉത്തരം നമുക്ക് എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ബാഹ്യകോൺ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയ ഒരു സമബഹുഭുജത്തിന് എത്ര വശങ്ങളുണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗി
ഇപ്പോൾ എത്ര വരും നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ടാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് വരുന്നത് ആ ബഹുഭൂജത്തിന് എട്ട് വശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എട്ട് വശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇതാണ് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും മുന്നൂറ്റി അറുപത് മുകളിൽ വരും ആ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ സമബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ബാഹ്യകോൺ തന്നിരുന്നാൽ ബാഹ്യകോൺ തന്നിരുന്നാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ സമബഹുഭുജത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചും തന്നു അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വന്നാൽ എട്ടെന്ന് കിട്ടും എട്ടാണ് ശരിയുത്രം എന്താണ് സമബഹുഭുജം എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ആയാലോ ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക നമുക്ക് എൺപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് നൂറിനും എഴുന്നൂറിനും ഇടയിലുള്ള മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ നൂറിനും എഴുന്നൂറിനും ഇടയിലുള്ള ഗുണിതങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിന് എഴുന്നൂറ് മൈനസ് നൂറ് എടുക്കുക എത്രൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ എത്ര വരും എഴുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് അറുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് എത്ര വരും ഇരുന്നൂറ് എന്ന് വരും എഴുന്നൂറും നൂറും മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളല്ല അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ വരുന്ന സംഖ്യകൾ മൂന്നിൻ്റെ എത്ര ഗുണിതങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയും അവസാനത്തെ സംഖ്യയും കുറയ്ക്കുക മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അറുന്നൂറ് ബൈ മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇരുന്നൂറാണ് ശരി ഉത്തരം ബി ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ വ്യത്യാസം എടുക്കുക ഏത് സംഖ്യയുടെ ഗുണിതങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കുക ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എഴുപത്തിനാലായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൻ്റെ ഘനമൂലം എത്ര ഘനമൂലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂബ് റൂട്ട് എത്ര എഴുപത്തിനാലായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് ക്യൂബ് റൂട്ട് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിനെ മൂന്ന് സംഖ്യകളുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പെയർ ചെയ്യുക വലതിൽ നിന്നും ഇടത്തേക്ക് അപ്പോൾ എഴുപത്തിനാലായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പെയർ ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് സംഖ്യകൾ എടുത്തു ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് അതുപോലെ ഇട്ടു ഇനി എട്ട് അവസാനം വരണമെങ്കിൽ അത് ആ സംഖ്യയുടെ ക്യൂബ് റൂട്ടിൻ്റെ അവസാനത്തെ അക്കം രണ്ടായിരിക്കും കാരണം രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബാണ് എട്ട് വരുന്നത് വേറൊരു സംഖ്യയുടെ ക്യൂബിൻ്റെ അവസാനം എട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ ടു ക്യൂബാണ് എട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനത്തെ സംഖ്യ ടു ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ പക്ഷേ നാല് ഓപ്ഷനും ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം എഴുപത്തിനാലാണ് വന്നത് എഴുപത്തിനാലിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കുക എഴുപത്തിനാലിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ക്യൂബ് അറുപത്തിനാലാണ് ഫോർ ക്യൂബാണ് എഴുപത്തിനാല് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ക്യൂബ് അപ്പോൾ ആ ഫോർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന സംഖ്യ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് ആൻസർ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബാണ് എഴുപത്തിനാലായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ക്യൂബ് വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ മറന്നു പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇരുപത്തിരണ്ട് കൂട്ടണ്ട നമ്മൾ ഇരുപത് കൂട്ടുന്നു ഇവിടെ മുപ്പത് കൂട്ടുന്നു നാൽപ്പത് കൂട്ടുന്നു അൻപത് കൂട്ടുന്നു ജസ്റ്റ് ഈ സംഖ്യകളുടെ ക്യൂബ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കാം ഇരുപതിൻ്റെ ക്യൂബ് എണ്ണൂറാണ് വരുന്നത് എണ്ണായിരമാണ് വരുന്നത് ഇരുപതിൻ്റെ ക്യൂബ് എണ്ണായിരമാണ് വരുന്നത് മുപ്പതിൻ്റെ ക്യൂബ് മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് ഇരുപത്തിയേഴ് അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് പൂജ്യം ഇരുപത്തി ഏഴായിരമായിരിക്കും വരുന്നത് നാൽപ്പതിൻ്റെ ക്യൂബ് എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് നാലിൻ്റെ ക്യൂബ് അറുപത്തി നാല് അപ്പോൾ അറുപത്തി നാലായിരം അൻപതിൻ്റെ ക്യൂബ് അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അറുപത്തി നാലായിരത്തിനോട് അടുത്താണ് എഴുപത്തി നാലായിരം കിടക്കുന്നത് ഇതതിൽ കൂടുതലാണ് ബാക്കി രണ്ടിതിൽ കുറവുമാണ് അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന സംഖ്യ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഏറ്റവും എളുപ്പം മെതേഡ് ഇത് തന്നെയാണ് ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മെതേഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ എങ്കിലും ക്യൂബ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ മെതേഡ് കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് ശരി ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ വാട്സപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് നമ്പറാണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ
ഓൾഡ് നമ്പർ അതായത് ആദ്യം എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഇൻ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ആവറേജ് നോക്കുക ഇൻക്രീസ് ഇൻ ആവറേജ് പ്ലസ് എത്ര വരും പുതിയ ന്യൂ ഹൈറ്റ് കൂടി നോക്കുക ന്യൂ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ആവറേജ് നോക്കുക ന്യൂ ആവറേജ് എന്താണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക പുതുതായി ആഡായ ആളുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഖ്യ ഇൻ ടു ആവറേജിലുണ്ടായ വർധനവ് പ്ലസ് പുതിയ ആവറേജ് എത്ര വരും നേരത്തെ ഉണ്ടായ നമ്പർ എത്രയാണ് നേരത്തെ ഒൻപത് കുട്ടികളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒൻപത് ഇൻ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ആവറേജ് ആവറേജ് എത്രയാണ് കൂടിയത് നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്നും നൂറ്റി അറുപത്തൊന്നായിട്ട് കൂടി ഒന്ന് കൂടി പ്ലസ് ന്യൂ ആവറേജ് പുതിയ ആവറേജ് എത്രയാണ് വരുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ എത്ര വരും ഒൻപത് ഇൻ ടു ഒന്ന് ഒൻപത് ഒൻപത് പ്ലസ് നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് വന്നു ഇത് ചെയ്താലും അത് തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എത്ര വരും നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് പൂജ്യം എന്ന് വരും മൈനസ് ഒൻപത് ഇൻറ്റു പതിനാറ് എത്രയാണ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു ഒൻപത് എടുക്കുക അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് അൻപത്തി നാല് നാല് ഒൻപത് അഞ്ചും പതിനാല് പതിനാല് പൂജ്യം ഒന്നും വരും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും പൂജ്യം ഏഴ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പതിനൊമ്പോൾ ഒന്ന് നൂറ്റി എഴുപത് തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇത് തന്നെ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം ഓക്കെ ആവറേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് നൂറ്റി എഴുപത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം മോഡ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ആയാൽ എക്സിൻ്റെ വില എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഈ മോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇപ്പോൾ മൈനസ് ടുവിൻ്റെ മോഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്ലസ് ടു എന്നായിരിക്കും എഴുതുന്നത് മോഡിനകത്ത് വന്നാൽ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവിലെ പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ മതിലാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൂന്ന് കൊടുത്താൽ ത്രീ മൈനസ് വൺ മോഡ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് മോഡ് എടുക്കുക അപ്പോൾ എത്ര വരും ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്നാൽ ടു വരും മോഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് രണ്ട് വന്നു ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് എന്നാൽ എത്ര വരും മൈനസ് ടു മൈനസ് ടുവിൻ്റെ മോഡ് എടുത്താൽ അത് പ്ലസ് ടു തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു നമ്മളിവിടെ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ശരിയായി ത്രീ ആണ് ശരി ഉത്തരം എക്സിൻ്റെ വല്ല ത്രീ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും രണ്ടെന്ന് കിട്ടിയത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഈ ഒരു ഐഡിയ മാത്രം മതി മോഡ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് കൂട്ടില്ല പോസിറ്റീവ് തന്നെ കൂട്ടുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇത് ചെറിയ നാല് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ആ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി വലിയ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും എഴുതി നോക്കണ്ട ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ കറക്റ്റ് ഉത്തരം കിട്ടി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് എ ആണ് ശരി ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്കിനി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള കൂട്ടുപലിശ കോമ്പൗണ്ട് ട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് രണ്ട് വർഷമുണ്ട് അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ട്രസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക പതിനയ്യായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം വെച്ച് രണ്ട് വർഷവും കൂട്ടുക പതിനയ്യായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരും രണ്ടാമത്തെ വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരും കൂട്ടുപലിശ ആകുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വർഷം ആദ്യത്തെ പലിശയുടെ പലിശ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനാണ് കൂട്ടുപലിശ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടുപലിശ എത്രയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അൻപത് അപ്പോൾ ആകെ ഇത്രയും രൂപയായിരിക്കും എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര വന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം മൂവായിരം പ്ലസ് നൂറ്റി അൻപത് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്കും ആകെ പലിശ നിരക്കായി ലഭിക്കുന്നത് പലിശയായി ലഭിക്കുന്നത് കൂട്ടുപലിശയാകുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ കൂട്ടുപലിശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ പലിശയേക്കാൾ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വർഷവും കിട്ടുന്ന പലിശയുടെ കൂട്ടുപലിശ കൂടി കൂട്ടും ഇവിടെ രണ്ട് വർഷം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി വലിയ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും എഴുതണ്ട എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓൾ റേസ് ടു എൻ
മനസ്സിലായി ഇതെന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇത് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും നൂറായി മനസ് അഞ്ച് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് വൺ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് എത്രയാണ് പത്തൊൻപത് അഞ്ചാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വരുന്നത് പ്ലസ് വൺ എത്ര വരും ഇരുപത് എന്ന് വരും അപ്പോൾ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ പോയാൽ ആകെ ഇരുപത് സംഖ്യകളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ഇൻറ്റു എസ് വൺ എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ ടൈമാണ് എസ് വൺ ആദ്യത്തെ ടൈമാണ് എസ് വൺ അഞ്ച് പ്ലസ് അവസാനത്തെ ടൈമാണ് എസ് എൻ നൂറ് ഇപ്പോൾ എത്ര വരും ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് പത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് വരും നൂറ് പ്ലസ് അഞ്ച് നൂറ്റി അഞ്ച് ആയിരത്തി അൻപത് ആയിരത്തി അൻപത് ആണ് ശരി ഉത്തരം ആയിരത്തി അൻപത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇപ്പം നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് സംഖ്യകളുടെ എൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടി ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ എൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എൻ കിട്ടിയാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സീരീസിൻ്റെ തുക എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷനിൽ എഴുതി വെക്കുക വീഡിയോയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷനോടെ കണ്ട് അത് പഠിച്ച് നിങ്ങളത് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്ത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ട്വൽവ് റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയാൽ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് വെട്ടിപ്പോകും നമുക്ക് നല്ലൊരു ആൻസർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യകളാണ് ഓപ്ഷനിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ആൻസർ വരികയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ട്വൽവ് റേസ് ടു ഫോറിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം സിക്സ് സ്ക്വയർ അല്ല ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ടു റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം കാരണം എന്താണ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൽവ് റേസ് ടു ഫോറിന് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇൻറ്റു നയൻ ക്യൂബ് നയൻ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ സ്ക്വയർ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോറിനെ നമുക്ക് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കാം ഇത്ര എഴുതി താഴെ നമുക്ക് എത്ര വന്നു സിക്സ് ക്യൂബ് വന്നു എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് എത്രയാണ് ടു ക്യൂബ് റേസ് ടു ടു ആണ് ടു ക്യൂബ് റേസ് ടു ടു ആണ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ടു ക്യൂബ് എട്ടാണ് എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എത്ര വരും ടു റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് വരും ഇപ്പോൾ ടു റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് വരും അതിനുശേഷം എത്ര വന്നു ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ക്യൂബ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വെട്ടിക്കളയാം സിക്സ് ക്യൂബും സിക്സ് റേസ് ടു ഫോറും വെട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ സിക്സ് മാത്രം വരും എങ്ങനെ വരും എ റേസ് ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ എ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ത്രീ സിക്സ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സിക്സ് മാത്രം വന്നു ഇനി ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ടു റേസ് ടു സിക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ താഴെ വരും ടു റേസ് ടു ടു ക്ലിയർ ആയാലോ നമ്മൾ ടു റേസ് ടു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് എടുക്കുക അപ്പോൾ എത്ര വരും ടു റേസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ വന്ന് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നു പക്ഷേ ഇത് ടു റേസ് സിക്സ് താഴെയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ താഴെ ടു സ്ക്വയർ വന്നു ഇനി ഈ ടു സ്ക്വയർ ഈ ടു സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഇനി ഇവിടെ ത്രീ ക്യൂബ് വന്നു ഇവിടെ ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് വന്നു ഇത്ര വരും ത്രീ ക്യൂബും ത്രീ റേസ് സിക്സും വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ക്യൂബ് എന്ന് തന്നെ വരും ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ വരും ത്രീ ക്യൂബ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാം വെട്ടിപ്പോയി നമുക്ക് ആകെ ഈ ക്വസ്റ്റൻ ബാക്കി വന്നത് ആറും ത്രീ ക്യൂബും ആണ് ത്രീ ക്യൂബ് എത്രയാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇരുപത്തിയേഴ് ആറ് എത്രയാണ് ആറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് വരും പിന്നെ ഏഴ് ആറ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടും വരും നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എത്ര വരും നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് എന്ന് വരും ഇരുപത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു ആറ് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഇതാണ് ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അത് നല്
അതെന്താണ് കാരണം ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു എ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്ക്വയറെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇത്ര വരും ടു എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് വരും എ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഒരു സമചാരത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എടുത്താൽ നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡി ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡി പത്തെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചാൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പരപ്പളവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ വിസ്തീർണമാണ് അപ്പോൾ എ ഇസിക്കൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഡി എത്ര വന്നു പത്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പത്ത് സ്ക്വയർ ബൈ ടു നൂറ് ബൈ രണ്ട് അൻപത് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ അൻപതാണ് ശരി ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അൻപത് ചതുർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത് ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നിവയാണ് ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വശമാകാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണൽ സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണൽ സംഖ്യ അപ്പോൾ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ സൈഡിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ എ ബി സി എന്നാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും രണ്ട് വശങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ വശത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും എ പ്ലസ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ആയിരിക്കും ബി പ്ലസ് സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആയിരിക്കും സി പ്ലസ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി യും ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വശങ്ങളുടെ തുക കൂട്ടിയാൽ അത് മൂന്നാമത്തെ വശത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എയും ബി ആയിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എയും ബിയും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരും പന്ത്രണ്ട് വന്നു അപ്പോൾ സി എന്തായാലും പന്ത്രണ്ടിൽ ചെറുതായിരിക്കണം പന്ത്രണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ആണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കണം സി പന്ത്രണ്ടിനേക്കാൾ ചെറുതായ ഏത് സംഖ്യയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആകെ പതിനൊന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പന്ത്രണ്ടും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പന്ത്രണ്ടിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഡി പതിനൊന്നാണ് ശരി ഉത്തരം വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ പോലും വേണ്ട ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് സംഖ്യകൾ രണ്ട് വശങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ അത് മൂന്നാമത്തെ വശത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഐഡിയ മാത്രം മതി പതിമൂന്നും പതിനാലും പന്ത്രണ്ടും ഒന്നുകിൽ അതിനോട് തുല്യമോ അത് കൂടുതലോ ആണ് അപ്പോൾ പതിനൊന്നാണ് അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ വശമാകാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ പതിമൂന്നിൽ ചെറിയ ഏത് സംഖ്യയും പറ്റും നമ്മുടെ നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഏറ്റവും അങ്ങനെ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ പതിനൊന്നാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഡി ഓപ്ഷൻ പതിനൊന്നാണ് ശരി ഉത്തരം പതിനൊന്നാണ് ശരി ഉത്തരം പതിനൊന്നാണ് ശരി ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് എയുടെ കൈവശമുള്ള തുകയുടെ രണ്ടിൽ അഞ്ചിൽ രണ്ട് ഭാഗമാണ് ബിയുടെ കൈവശമുള്ളത് അപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ എയുടെ കയ്യിലുള്ള തുക നമുക്ക് എ ആയിട്ട് എടുക്കാം ബിയുടെ കയ്യിലുള്ള തുക എയുടെ ടേമിൽ എഴുതണം എയുടെ കൈവശമുള്ള തുകയുടെ അഞ്ചിൽ രണ്ട് ഭാഗമാണ് ബിയുടെ കൈവശമുള്ളത് അപ്പോൾ എയുടെ കൈവശമുള്ളതിൻ്റെ അഞ്ചിൽ രണ്ട് ഭാഗം അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് ബിയുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ എയുടെ കയ്യിലുള്ള കാശ് നമ്മൾ എ എന്നെടുത്തു ബിയുടെ കയ്യിലുള്ളത് ടു ബൈ ഫൈവ് എ എന്നെടുത്തു ഇനി ബിയുടെ കൈവശമുള്ള തുകയുടെ ഏ ഒമ്പതിൽ ഏഴ് ഭാഗമാണ് സിയുടെ കൈവശമുള്ളത് അപ്പോൾ ബിയുടെ കയ്യിലുള്ളത് ടു ബൈ ഫൈവ് എ ആണ് അതിൻ്റെ ഏഴിൽ ഒമ്പത് ഭാഗമേ ഉള്ളൂ സിയുടെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് മൂന്ന് വാല്യൂ എയിൽ തന്നെ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം എയുടെ കയ്യിലുള്ള തുക എ ബിയുടെ കയ്യിലുള്ളത് ടു ബൈ ഫൈവ് എ വന്നു സിയുടെ കയ്യിലുള്ളത് നമുക്കിത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാല് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒൻപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എ എന്നും വന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് പേരുടെ കയ്യിലുള്ള തുകയും എയുടെ ടേമിൽ വന്നു ഇനി മൂന്ന് പേരുടെയും കൈവശമുള്ള ആകെ തുക എഴുന്നൂറ്റി എഴുപതാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് മൂന്ന് കൂടി കൂട്ടാം എ കോമൺ എടുക്കാം വൺ പ്ലസ് ടു ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് വന്നു ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് തന്നു ഇനി ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനെ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എ നമ്മൾ കോമൺ ആയി വിളിക്കിടപ്പുണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു വൺ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച്
നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് നാനൂറ്റി അൻപത് എന്ന് വരും നമുക്ക് എയുടെ കയ്യിലുള്ള തുക തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളല്ല എയുടെ ടേമിലാക്കിയത് അപ്പോൾ എയുടെ കയ്യിലുള്ള തുക നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപ എന്ന് കിട്ടും നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ക്ലിയർ ആയാലോ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഇത് കാൽക്കുലേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക ഭിന്നസംഖ്യ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും അറിയുക എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ നാനൂറ്റി അൻപത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി കണ്ടിത് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് രണ്ട് ഗോളങ്ങളുടെ ആരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ടു ഇസ് ടു ത്രീ ആയാൽ അവയുടെ വ്യാപ്തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എത്ര ഗോളങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഫിയർ ആണ് ബോൾ സ്ഫിയറിനെയാണ് ഗോളങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇക്വേഷൻ ആദ്യം അറിയണം അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തം അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇക്വേഷൻ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആരമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഫിയറുകളുടെ എസ് വണ്ണും എസ് ടു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അവയുടെ റേഡിയസ് തമ്മിലുള്ള ആരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ടു ഇസ് ടു ത്രീ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ടു ആയിട്ടും ത്രീ ആയിട്ടും എടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവ തമ്മിലുള്ള വോളിയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്ഫിയറിൻ്റെ വോളിയം എത്ര വരും ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ഇൻറ്റു രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് എയ്റ്റ് വരും രണ്ടാമത്തെ ക്യൂബിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം എത്ര വരും ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ സൈഡ് എത്ര അതിൻ്റെ ആരോ എത്രയാണ് നമ്മളെടുത്തത് മൂന്നെന്ന് എടുത്തു അപ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് വരും എട്ട് അംശബന്ധം ഇരുപത്തിയേഴ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എന്ത് വ്യാപ്തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി നമ്മൾ ഇത്ര പോലും ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ക്യൂബിൻ്റെ ടൈമിലായിരിക്കും വ്യാപ്തം വരുന്നത് അപ്പോൾ ആരങ്ങൾ തന്നിരുന്നാൽ അവയുടെ ക്യൂബുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വ്യാപ്തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ടൂവും ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ടൂവും ത്രീയും ആരങ്ങളായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഗോളങ്ങളുടെ വ്യാപ്തങ്ങളുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംശബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയുടെ യഥാർത്ഥ ക്യൂബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും ടൂവിൻ്റെ ക്യൂബ് എയ്റ്റ് ത്രീൻ്റെ ക്യൂബ് ട്വൻറ്റി സെവൻ അങ്ങനെയും എടുക്കാം ക്ലിയർ ആയാലോ നമുക്ക് ഇനി അവസാനത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം നൂറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യ അതിൻ്റെ വ്യുൽക്രമത്തിൻ്റെ നാല് മടങ്ങാണ് എങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് ഒരു ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യ നമുക്ക് എക്സ് നൽകാം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അതിൻ്റെ വ്യുൽക്രമം വ്യുൽക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസി പ്രോക്കൽ വൺ ബൈ എക്സിൻ്റെ നാല് മടങ്ങാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ സമ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫോർ വന്നു എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഫോർ ടു എന്ന് വന്നു രണ്ടെന്ന് ആൻസർ വന്നു വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് രണ്ടാണ് ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എത്ര ഇതാണ് എ ആണ് ശരി ഉത്തരം രണ്ട് ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നടന്ന പരീക്ഷയുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവും നമ്മൾ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി വരുന്ന ജില്ലകളുടെ അഞ്ച് ജില്ലകളുടെ പരീക്ഷ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ വരുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് തയ്യാറാക്കിയത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടതായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരമാവധി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് കൂടി ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം കമൻറ്റായും രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അവ യഥാസമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പറാവാൻ താല്പര്യമുള്ള അവിടേക്ക് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം എൻ്റെ അൺ അക്കാഡമി ക്ലാസ്സുകളും കാണാൻ മറക്കരുത് അവിടെ നിങ്ങളുടെ സഹകരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നന്ദി ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ